想睡，我问，去，我去，去，我去，去，我软。楚楚，王爷，这是冷姑娘抓的药，她有事儿要忙。这药是我煎的，你趁热喝了吧。有劳。你，我，进来说吧。听你的处置了，听我处置。那天说好的，见过巫医大叔之后，楚楚任由王爷处置。你先起来。好，那你应我三件事，就算处置于你了。嗯，几件事都行。第一，你先站起来。啊，就这么简单啊？这，就算一件事啊。第二，原谅我。哪有这么出之人的呀？楚河落水那日，是我不对，是我……呃，那个，嗯，那个不算。那天是我发脾气气着你了，应该是你原谅我才对。好，那你我彼此原谅。那是你母亲的遗物，你要看看吗？去吧。喜欢这种颜色。这是我根据你做的复原头像和这些衣物画的，刚刚只画完线条，还未着色。你放心，日后这些东西都会原样归还于你。我娘，真好看，她还在对我笑呢。你如此聪明，她若还在世。定也会十分欣慰。此花待我着色，轻描之后，再送与你。谢谢王爷。楚楚，这第三件事，我虽不知我父亲这些年经历了什么，但他独居于此，却又病痛缠身，生活一定十分不易。我身为人子。没有在他身边尽过一日孝，却是你，在他最困苦的日子，常伴在他身边。楚楚，谢谢你。王爷，你这是干什么？你这样我可受不起。要谢，应该是我谢巫医大叔才对，他不像其他人一样嫌弃我，从小陪着我，给我讲故事，鼓励我。我真的很感激他，一辈子都不会忘记。还有你，那你可想好了？我我不知道。你不知道，是因为如今朝廷要抓你回去问罪，你怕牵累我，视我为难是吗？王爷，要不你把我交给他们吧，我相信，你一定能让这个案子的真相大白于天下。我就是，先回长安，在大牢里待上一段日子。我不害怕。楚楚，你仔细想想，我几日前刚刚查知你的身份，上海有许多事情，有待查证，千里之外的长安就已经发了抓你的命令。你可知这意味着什么
，有人盯上你了。盯上我？谁啊？大内戴总管，秦鸾。他发现你身上的石坠，断定你与我父亲有关系。秦鸾唯恐当年的事情真相昭雪，所以他想通过你找到我父亲，将你们一并灭口。你若此时回长安，便只有死路一条。可眼下。前周私铸铜钱一案，疑点颇多，背后牵连甚广。我若为护你，随你回京，那便正是中了背后之人的奸计。所以楚楚，你若真执意要我把你交给他们，才是真的为难我。嗯，那该怎么办啊？你若信我，便安心的待在我身边。先生那里，我自有办法。为今之计，你我只有共同进退。我都听王爷安排。那你可愿意回到我身边，与我一直待在一起？当然，我愿意。我愿意一辈子都跟着你当仵作。不是当仵作，楚楚，我愿与你朝夕相伴，照顾你一世周全。你可愿嫁我为妻？你想娶我为妻？是。你一生这一秒，借我一生来守好。药快凉了，你还是先喝药吧。